，你要离婚，那你净身出户。我他妈跟你说，你聋了。这个房子是我爸婚前出资五千万给我买的，车子是我叔叔送给我的，存款是我的嫁妆。你呢？你做的什么？宫内出轨搞大，一天的多过，结婚五年了，都不会下蛋的鸡。哪个男人没有个红颜知己呀、啊？你是想让我的白家断后吗？孩子，小姐，你真的要做体育手术吗？你要知道，这手术是不可逆的。做吧，我征服他，不喜欢孩子。这五年来，我尊敬你，孝顺你，换来的是你的日子和打骂。你真当我是你捏的吗？你要干什么？我可告诉你，我孙子的妈可是富氏集团的大小姐，你敢跟我做什么？他们不会饶过你的。你放开我妈，别动她。范金阳，你攀高枝去什么？既然无法体面，那就法院见吧。小王，拖出去！动！你想着，你等着，我跟你没完。桂姐姐，你没事吧？你不是在上课吗？你怎么过来了呀？哎呦，我不放心你呀、啊。这有什么好担心的？姐姐在呢啊。叶姐姐，对不起啊，我是故意的。顾小姐说了，只要我把你处理掉，叶家一半的家产就全是我的了。谢谢，谢谢，起来了，谢谢。七七，你怎么了？嗯，妈，怎么了？你爸爸呀，好容易拿到富士集团宴会的邀请函，知道你喜欢白泽言，但是你要是不去吧，你爸爸会生气的。妈，你知道？给我准备礼服。太好了，你去啊！那妈妈去给你找衣服啊。既然老天给我重生的机会，我要把我上辈子经历的所有痛苦都还给你。七七，怎么忽然想开了？爸，以前呢是我不懂事，既然要嫁，我就嫁给傅云恒，他才是南城唯一能配得上我的男人。别怪爸，嫌贫爱富，是白泽言的小子，不安好心啊。至于傅家这边，别勉强。嗯，我知道了，爸。好，那你去玩。爸呀，也得会会老朋友们。天啊，这就是傅家少爷吗？好帅啊！傅氏可是全球前三的企业，不知道哪家姑娘能嫁进傅家。傅家这个靠山，我要定。啊，对不起啊，泽言，怎么是你啊？我我我刚刚被吓到了。你怎么进来的？我不告诉过你别来吗？那你呢？没有邀请函，你是怎么进来的？我当然。下面进入复试晚宴第一项，开场舞竞价。在场的人可以随机挑选心仪的对象进行跳舞，价高者开场。我出十万，邀请复试大小姐付之仪跳开场舞。我出五百万，五百万，邀请傅云恒。傅先生跳开场舞。游戏
。别胡闹！我是认真的。天呀，五百万！往年最多拍个一两百万，意思意思。谁家的姑娘这么深吗？还想？别胡闹！我是认真的。穆先生，能否邀请你送我一程？切之不恭。老叶，你女儿这么阔气，五百万呀、啊？五百万，能嫁入富家五千万也值得呀！还是你老叶想得明白。老子想不明白，五百万挑一挑，这个败家女。傅先生，好哟。我对主动送上门的女人不感兴趣。没尝过，怎么知道不合胃口？叶小姐，挺有自信的。好，各位好。好，接下来我们进行第二项。原来这么早你们就勾搭在一起。为什么叶楚西会邀请我小叔叔跳？不是说让你把他搞了什么？泽言，以你的身世，想和我结婚很难。唯一的希望就是把叶家的财产搞了什么。我知道，叶楚西今天确实有点反常。你小叔应该不会看上他吧？放心。今天我爸在我小叔叔的酒里放了点东西，顺便又安排了记者。只要明天新闻一出，就会有人逼婚。行，五年的婚姻，原来一开始就是一场骗局。我应该去提醒一下爸。今日应该不相约好，是好大的胆子。竟然敢对我这种手段，你真是不怕死啊！哎，我先解释一下，不是我。叶楚西，你从一开始目的就太明显了。啊、我说你干嘛？当然是让你这个罪魁祸首帮我解药啊！慢点，慢点，开个价吧。虽然老娘想亲亲。但是你把我当什么了？你还真是大方。好，那你就把整个故事给我。叶楚西，值吗？哪里进来？副总，滚！<笑>这就是你的后手啊！我不,不是，你怎么就不相信我呢？我都说了不是我，你这个人真的是……我怎么相信你？你什么意思？你要把我气死吗？你为了得到这女人，你用这么脏的手段？妈，我没有。你哥都跟我说了，你还不承认？小姑娘，你放心，这个臭小子不会动你的。有什么事情，我来给你做主。媳妇是他，阿姨，傅先生确实好睡。啊，不过他才是被下药那个。啊！贱人，坏我的好事儿，那你也是被云鹏强迫的。这事儿要是传出去，我们傅家的名声就全让你给毁了。我是自愿的，我心里仰慕傅先生很久了。不可能，你不是在跟白泽言谈恋爱吗？傅小姐，我之前和您不熟，你怎么对我的事这么了解啊？我我也是偶然间知道的。真巧。我和白子言已经分手。好了，妈，你先回去，这件事情我会调查清楚的。那那小姑娘，她都说了她是自愿的。发生这件事情，吃亏的都是女人。小姑娘，嗯
，你喜欢我们家云恒，从今天开始你就搬到我们傅家来住，和我们云恒培养一下感情。如果可以的话，我没问你的意见，你怎么想？嗯，妈，我这太草率了。不用啊，奶奶，就是非要联姻的话，这一家也不配呀、啊。既然你们都不希望我住进傅家，那我自然不能让你们。好，阿姨，我也想试试，我能不能和傅先生走到一起？你不是很着急我毁掉叶家吗？怎么他和傅云恒还搞到一起了？爸，这一切都是意外，你放心，我会让叶楚曦尽快滚出傅家的。你这样，今天他跟你小叔可以找那个女人处理感情。七七，你可千万不要勉强自己啊！爸，爸，你不是想让我嫁进夫家吗？这五百万可不能白白浪费啊！钱是小事，这关乎到你的幸福、啊。爸妈，你们就放心吧，你们就在家里等着我的好消息吧。楚西，你故意接近傅云恒是为了故意气我，对吗？其实那天我参加傅氏的宴会，就是为了认识更多的人脉，让自己能成为一个配得上你的人。白子言，虽然我对你有好感，但是你也说了你现在配不上我，要不你再去努力努力。楚西，你变了，你是在嫌弃我？没有，我只是实话实说。我知道了，楚心，你这样会失去我的。我上辈子真的是瞎了眼，看上这么个不行的。我不喜欢浪费时间。傅先生，我是楚心的男朋友，你要带他去呢。是吗？之前是前男友啊，我是他第一个男人。走吧，再见，前男友。哎，对不起。你刚才那样是喜欢我，还是男的占有欲啊？我来接你，是我妈提出来的条件。至于刚才那个男人，我只是想告诉你，接近我的话，你今后没有任何的退路。给你个机会，现在下车的话，还来得及。傅先生对自己这么没有信心，我是真的喜欢你。那就让我拭目以待，看看叶小姐到底能坚持多久。夫人，少爷他们回来了。啊，楚西来了。他来坐下，来坐。为了方便你们培养感情，你的房间我就安排在云恒的隔壁。妈，谢谢阿姨。一会儿你想吃什么，我就给你做。进。总裁，你要的资料已经全部调查清楚。目前来看，给您下落的是大少爷，并且还给您安排了一个人物，叶小姐也是误打误撞。当然，大少爷和叶家之间还存在矛盾
，说清楚。叶小叶的父亲叶君寒和你的哥哥傅一朗在生意上有一些纠葛。据我调查，叶小姐的男朋友白泽言之前是知意小姐的男友，突然开始接近叶小姐，对叶小姐进行猛烈的追求，并且和知意小姐还保持着联系。我怀疑，怀疑他们想对叶家动手，被他发现了，所以他准备反击。不管是谁想利用我，都会付出代价。啊，阿姨你好，我想问一下，这个房间里为什么没水？是少爷吩咐停掉您房间里的水阀，我不敢给您开。哦，谢谢，知道了。是少爷吩咐停掉您房间里的水阀，我不敢给您开。怎么，还想投怀送抱？如果傅先生不介意的话。介意。狗男人，真难搞。请您允许用下，你知道原因的。哎，你先出去，我现在就让保姆帮你把水阀打开。晚了，我以为傅先生的意思是想和我一起。你不出去吗？你这是在玩火呀？玩火自焚吗？可是我更想让你的火焰将我吞噬。你还不出去？叶小姐这么主动的话，那我就没什么好客气了。渣男，又想占我便宜。啊，我给你开玩笑，小龙女。你现在好快，你你也好不到哪儿去。变态。秦树，让我一晚上都没睡好。秦树，奶奶让我叫你去。你怎么会在我小叔的房间？如你所见，你小叔对我有些欲罢不能。不要脸！我小叔玩过的女人，没有一百也有几十了，你这是自讨没趣。等我小叔厌恶了。就会把你像垃圾一样丢掉，所以呢，所以我要是你啊，就趁早离开了，说不定我奶奶还会给你一笔钱呢。你真善良，替我考虑到了一切。那我现在去替你跟奶奶说。慢着，你怎么确定我不是游戏里的最终玩家？万一你小叔像垃圾一样被我扔掉？是谁想把我像丢垃圾一样丢掉啊？小叔，当然不是，我叶楚曦怎么可能在垃圾堆里捡男人？是吧，侄女？侄女，小叔，你看他现在都以富家的女主人自居了。从某种程度上讲，确实是你小婶儿。叫小婶儿。贱人，贱人，贱人！贱人敢这样对我，你给我等着！来，军医，坐下吃饭。奶奶，楚西，这是怎么了？被狗咬了。被狗咬，家里也没有狗啊。呃，你是做梦的时候被狗咬了吧？啊，做梦的时候。做梦，做梦，吃饭吃饭。
我吃好了，先去休息了。你今天不去上班吗？今天休息。嗯、多亏了除夕，银行看起来更有人气了。平时只知道工作上班，现在都会开玩笑了。男人嘛，还是要以工作为主的。要是以后叶小姐嫁给了小叔叔。不知道会不会让小叔叔丧失工作的斗志？生活和工作要平衡才好。叶小姐既然这么喜欢我小叔叔，那应该多了解一下我小叔叔。他有一个收藏室，里面呢都是他的藏品。我想带叶小姐去看看。别好，李嫂，你去把二少爷储藏室的钥匙给我拿过来。又想耍什么花招？叶小姐，这里呢就是我小叔的收藏室，这边就是我小叔的藏品。叶小姐，你知道这个是什么吗？这个可是唐朝的官窑，是我小叔最喜欢的藏品之一。来，你看看。叶小姐，你怎么可以这样不小心？掌柜吗？这可是我小叔花了五千万拍来的。这谁干的？是他。小叔，对不起，我不应该带叶小姐进来的。是你吗？这是我。小叔，你看他都已经承认了，赶紧把他赶出傅家吧。我再问一次，到底是谁？给你个解释的机会。小叔，这是选择相信他。是我，幸亏。叶楚曦是个蠢货，不过这画面是不可能，拍卖会怎么可能会有假货？说这是假的，幸亏老娘重活一世，还记得这个大新闻。苏佛比拍卖行出现假货，收藏家傅云航先生决定起诉拍卖行。你做错了事情，还撒谎。要是我没撒谎，你敢不敢和我赌吧？赌什么？要是我输了，我不光赔偿这五千万。而且还会主动离开苏家。要是你输了，你就下跪和我道歉，从此不许进入傅家半步。你说什么？方安，好啊，赌就赌。既然这样，我们可以找个专家来见见。这个女人又在搞什么鬼？小叔。把古老请过来。古老可是古玩界的泰斗，国家博物馆的馆长，想必他一定能够明辨。那就好，不然我还有点担心。强弩之末，死鸭子嘴硬。哇，傅先生，古老，古老，麻烦您看一下，这个唐代官窑。是不是假货，傅先生？您的藏品怎么会有假货呢？<笑>小叔，你就是被这个女人给耍。我来看啊，哎，请。嗯，您这个瓶体啊，还真是唐朝官窑的作品。你看我说什么来着？叶主席，就算你拖延时间也没有用，也改变不了你是一个品德败坏的女人。我看啊，你还是赶紧滚吧。不过，不过，不过什么？这个瓶底啊是个假的，人工拼接的，技术高超。如果不是打碎了，还真看不出来它是一个赝品。您是不是看错了？信不着我，另行高明吧。哎，吴老说的，我当然信。可他这个……好了好了，顾老，别生气了。现在可以道歉了吗？既然不是全假，谁都没有事。这就是假货，差一点假，它也是赝品。傅先生，如果没有别的事告辞了。顾老辛苦了，送一下顾老。道歉。小叔，对不起，刚才是我太心急了。你应该道歉的人不是我，傅家
的信守承诺。对不起，说好的下跪道歉。叶主席，你不要太过分了。比起你对我做的，实不足为。傅执意，你们的好日子才刚刚开始。对不起，记住，以后不许踏入傅家半步。叶楚西，你这么羞辱我，完全没有把傅家放在眼里，还代表不了傅家。你就这么恨他？我只不过是以牙还牙罢了。跟我来吧。你的意思是，叶家才是他们的目的，而我只是个牺牲品。你接近我，不就是为了这样？什么？到底是谁泄露了我们叶家的机密？妈！妈妈，你要好好要回来，一切债务与你无关。妈妈要去陪你爸爸了，妈！罗西，你别害怕，我会照顾好你的。原来你们欺负叶家，是三个老人。傅先生说这么直白是什么意思呀、啊？看在宴会那天，你确实帮了我的份上，你可以收拾东西回家了。傅一郎和傅志一所做的这一切。都是为了和我争夺傅家的权利，我向你保证，他们不会再去打扰叶家。必要的时候，那个白泽言。谢谢傅先生的体谅。不过呢，我更喜欢谢山的。谢那你想怎么做？你敢杀人吗？没想到你胆子还挺大呀！不好接个电话。喂，叶姐姐，这个月的生活费你还没有给我呢。你姐这次给你多少钱啊？这还用问？阿兰家可是豪门，哪是咱们比得上的？我家秘书说了，等一会儿亲自给我送过来。哇，你家都有秘书了呀，和小说里简直一模一样。我们走吧。对不起，对不起，对不起，一家，你撞坏了窗，你赔得起吗？你怎么回事、啊？走路不看路？就是，你知道你撞的是谁？对不起，对不起，我不是故意的。哎，这不咱们班林轩吗？嗯、每次都跟咱们班来争取。林轩，这样吧，你当着全班人的面给我道个歉，那我就原谅你了。不然我看你就赔我这衣服吧，五千多，这应该够你一年的生活费了吧？可是你的衣服明明没有问题。没有问题啊，染上你这么酸气，就是。我劝你还是道歉吧。你知道我们阿兰家背景吗？简直让你在这个城市混不下去。是什么背景啊？可以让你们霸凌同学？是什么背景啊？可以让你们霸凌同学？对不起啊，林轩同学，我刚才就是和你开了个玩笑。叶姐姐，你来了，你们先回去吧。我和叶姐姐还有点事儿。等一下。你们的玩笑不好笑，立刻向这位同学道歉，不然的话，我会给你们老师发言。这位姐姐，谢谢你，不过不用他们道歉了，都是我的错。叶姐姐，你这是个秘书吗？神气什么？闭嘴！让你们道歉你就道歉。安兰，他不就是你家的秘书吗？你怕他干嘛？实在不行，让你爸开了他呀。我是你们家的秘书。误会叶姐姐，他们都是胡乱说的，有什么误会现在不能说呀
。宋兰兰，我资助你是因为你成绩优异，好不容易进入大山的，而不是让你在这里做牛做虎的。什么？从山区里走出来的？不可能，阿兰买的可都是奢侈品，怎么可能是贫困户啊？就是。你太让我失望了，我决定暂停对你的资助。不可以，叶姐姐，你不可以。我的钱你说算吗？你答应过我要资助到我大学毕业的，你怎么能中途就反悔呢？我给你的钱够你读几个大学了，这笔钱你自己好好算一算。嗯、同学，我带你去医务室。叶姐姐，我真的知道错了。动手，你不原谅我，我就不。宋兰兰，我原本以为你只是道德败坏，没想到你脸皮这么厚。你记住，我叶主席从来不会忘记自己的白眼。白他说的是真的吗？呸！装什么千金大小姐？原来是个贫困户啊！你们都给我滚！你刚才怎么不反抗？我我只想好好读书，不想惹事。我资助你怎么样？我不要求你做什么。好好学习就可以了。总裁，叶小姐换了资助对象。心存善念，却睚眦必报。有意思。这位女士，请问您找谁？我找你们副总。你有预约吗？没有。那我帮你联系一下。叶小姐，真没想到，还追到公司来了。是啊，某人就是这么不要脸。非要贴着小树，哎，你们复试养狗了吗？没有啊。那我为什么听到狗叫？一只老狗还这么问。叶主席，你说话给我注意点，小心我撕烂你的嘴。哎哎哎哎哎，动手，我可是会报警的哟。来人呐，把这个不知道天高地厚的女人给我轰出去！我看谁敢！我可是你们复试，未来的总裁夫人。我说话不好使了吗？他跟复试毫无关系，轰出去！傅一航，哟，这么快就失宠了呀？哈哈哈哈！余恒就是和我吵个架你就高潮了，我自己会做。叶小姐，总裁有请。嗯，还算有点良心。让你们失望了，我早晚都会嫁给苏锦。哎，嗯，他真的是总裁夫人吗？哎呦，坏了坏了，那我刚才是不是得罪他了？你们都不用上班了吗？哎，爸，等等我。爸，一周之内搞垮叶家。别的钱，叶楚西，你不得好死！叶小姐刚从学校回来，就去了复试，可真够忙的呀！你跟踪我？哦，不对，你才这么过分！自恋。总有一天我还是能练胜过来。来，快尝尝我给你的包子汤。我不喜欢喝汤。哎，我可是下了很大功夫的，好吧？人都说了，要想抓住一个毛明星，就得先跟着。你要不喝点？不，他不想。怎么样？
，不练拉牛呢？你爸刚做柴火鱼。爸，这是银行的父亲，傅叔叔好。听说你把志英赶出了傅家。爸，傅志英什么德行，你还不清楚吗？跟楚西关系不大。就是啊，志英这个年纪，张扬跋扈便惯坏了。这个时候是有人来制止他。我看你们俩和他才是一家人呢。我这是帮礼不帮亲。叶家丫头，傅氏是需要一个总裁夫人，但你们叶家能成为云航的助力吗？叶家不能，但是我能。傅叔叔，我毕业于伦敦商学院，精通六国语，是当年的优秀毕业生。毕业后，我先后跳槽两家世界五百强，职级呢做到了分公司副总。我打算帮助我父亲管理夜市，希望让夜市能挣两块钱。年轻人，我肯定就是，但是啊。你要让我看到你的实力，你先处理好叶氏的这次危机。叶氏危机。喂，妈，公司怎么回事？叔叔，阿姨，我有事，我先回去一趟，不好意思。云恒，你不许帮他出手啊！你看我很闲吗？妈，你跟我说一下咱们公司到底怎么回事？你怎么回来了呀？不是在傅家和傅延龙培养感情呢吗？再培养感情，咱们叶家的公司就要倒闭了！呸呸呸！你爸说了，他能解决。妈，你跟我说，是不是傅一郎以傅家的名义抢走了我们的供应商？昨天刚欠那个加急订单，如果我交不出货来，就跟我就……哎，老叶，这事情解决怎么办？哎，我不是不让你跟女儿说吗？哎呀，爸，把那个合同给我看一下。公司法人是白子妍，还真是阴魂不散。楚西，你这是回心转意了吗？是不是你联合傅志一给我爸下套了？楚西，你听我解释。是，好、啊，那你解释一下你和傅志是怎么认识的？这个合同是怎么签的？楚西，我是因为太爱你了，所以才会出此下策。只要你愿意回到我身边，我肯定不会追究合同上的任何责任。爱我？山一草山。当然是你。我爸说了，我要非要和你结婚，就和我断绝关系。你还愿意娶我吗？你妈妈就你这一个女人，不会的。那你是答应我了？我要是拒绝呢？那么代价呢？就是叶家几十年的积蓄，不会毁于一旦。刚才的一切我都是，如果你不解除，我就让大家看清楚。我光脚不怕穿鞋的，那就走着瞧吧。担心我？我只是担心。有人败坏傅氏的名声，你准备帮我解决这件事？你可以试着求我，那就要看傅先生想让我怎么求你。其实我不需要你帮我，我想通过自己的能力解决这件事，这样才能得到傅叔叔的认可。他的认可有那么重要吗？他的认可不重要。但是嫁给你，挺重要的。叶小姐，你再这么说下去，我可就要当真了。求之不得。这几天就没有时间陪傅先生培养感情了，给我三天时间，我要回到傅家。那么现在去哪？送我回家。赶紧坐吧，赶紧坐吧。叶
终于回来了，白泽安背叛你怎么着吧？妈，你女儿又不是吃亏的主。哎，录音拿到了，拿回来了。不过呢，我现在不打算把录音给放出来，我有其他的解决方式。爸，你现在呢，按我说的去做。富氏集团夺位战打响，叶家成为富一老一脉第一位打压对象。爸，这些报纸都是胡乱写的，没人会相信的。真的会没人相信吗？之前暂停跟叶家合作的供应商都开始给叶家供货了。为什么？他们都不害怕富氏？正因为他们害怕富氏，才不敢轻易站队。更何况，他们认为云恒更适合继承富家。一定都是叶楚曦这个贱人搞的鬼。现在你应该好好想想，怎么去弄一大笔钱，给叶家洗刷了。喂，好，西西，说这傅家不会怪罪咱们吧？本来就是他们引起的。我们只是借力打猎。爸，这次我们一定要让他们付出代价，让他们知道，我们也是不好惹的。好，不愧是我叶君寒的女儿。哦，对了，叶氏集团，你打算什么时候接手啊？哎呀，再再再再等等，再等等。小姐，白先生来了。楚西，我知道错了，我真的错了，咱们解除合同吧。好啊，你就在这跪着，什么时候我想明白了再解除。那你要是一直想不明白呢？机会我给你。臭婊子，老子早晚收拾你。我跪。我跪，满意了吧？张姨，帮我收拾一下衣服，我等一下要去傅家。西西。你打算原谅白泽言吗？当然不。那这么做，是不是有点过了呀？比起他上辈子对我们做的，实不足以。爸，那是他应得的。叶小姐确实让人刮目相看。你不介意我挑明了这场战斗？明暗斗无所谓，我从来就没把他们放在眼里。我发现我越来越喜欢你了。走吧。哎，楚西，你答应过我要解除合同的。我只是说考虑一下。我考虑的结果是，不同意。你你他妈耍我啊！贱人，我绝对不会放过你。你虽然解决了这次事件，但是还留下很多隐患。老傅，差不多得了，咱们这是显儿媳。不是应聘员工，傅叔叔说的对，风险与危机总是并存嘛，留一些隐患也是给自己留一些机会。你呢？你怎么想啊？嗯，他说的对。既然如此，下周的家宴我就打算把楚西正式介绍给咱们傅家的亲戚了，你们看怎么样？阿姨，这会不会太快了？凑巧而已。
，是叶姐姐吗？我想支持你的资助。说，叶楚曦为什么要资助你？我不知道，我真的不知道。你电话里究竟说了什么？我给他打电话了，我不需要他的资助了，你放了我吧，我求求你。你骗谁呢？你放了我，我求求你了。你如果今天不说清楚，别想离开这儿。萱萱，萱萱，发生什么事了？叶姐姐，我没事，我真的没事。你告诉我，别害怕，一定做出。叶姐姐，你找我啊？叶姐姐，我想你。你居然敢打我！我为什么不敢？你在这儿打不打什么？就是因为这没有监控。啊！松开！疼吗？松开！他的裸照在哪儿？立刻给我删掉！哼，这一切不都是你的错吗？啊！你要是不放弃资助我，他也不会被打。你能护得了他一时，护得了他一世吗？你能吗？叶姐姐，对不起啊，我是故意的。顾小姐说了，只要我把你处理掉。叶家一半的家产就全是我的了。我要不义的东西，我是杀了你！叶楚曦，不义的东西啊！叶楚曦，你可别演了！叶楚曦，叶楚曦，杀了男人，我是死人吗？来来吗？我不敢，大哥，放我我吧，我错了，我我我我我。滚！以后离楚西远点，滚。我回家，还需要我做什么吗？那要不要一起洗个澡？流氓！现在正常一点。你就不想知道原因吗？你要愿意说，你会说的。我陪我坐一会儿吧我之前做了一个梦，梦到我被别人杀了，那个人就是他。那你的梦里有我吗？没有。那真让人遗憾。雨恒，如果有一天你发现我利用了你，你会怎么？你要是敢利用我，我想付出代价。什么代价？哎呀，我什么都没放屁啊！啊啊啊啊啊！阿姨，那个，别再帮我吹吹眼睛，我眼睛被扎死了。别担心，你小心眼睛吹。呃，妈，那你们先聊，我先出去了。年轻过，阿姨找我有什么事吗？哦，明天我带你去选家宴的礼服，你相信我。那件事情已经处理好了。什么？这些混混都已经被拘留了，松完兰被学校警告，休学一年
。谢谢傅先生。那叶小姐是不是应该表现出一点诚意啊？嗯嗯嗯、年轻人要节制一点呢。哎呀，傅夫人，您来了！我一知道您要来，我一早上就焚香沐浴了三遍。艾迪还是那么会说啊、嗯！这是我的儿媳，楚西。Oh my god， 好漂亮啊！她一进门我就看到她了，贵气逼人。幸会，临时有个家宴，来不及定制，你帮她选了一套礼服，然后再做几套造型。我先去看看我定制的珠宝。哎，好。嗯、那您跟我来吧，叶小姐。孙小姐，我们这儿有规定，贵宾室只能一对一服务。你知道我谁吗？把口二狗给我叫出来！哎哎哎，口二狗，你这是吃了雄心豹子胆了？还敢接待别人？我看你这店是不想干了是吧？傅小姐，里边还有贵宾呢。在南城还会有比傅家更尊贵的客人吗？我倒看看是谁。<笑>原来是你啊！艾迪，我要试这件，帮我拿一下。艾迪，把他给我赶出去！这种人来这种地方，只会降低你们店的档次。你给我考虑清楚。姐，买酒时刻吗？走，叶小姐，我们试一试。艾迪，快点走！哇，好美啊！贱，果然到哪儿都能出风头。艾迪，这件我要了。不是所有人都能穿得出这样的效果的，傅小姐。你是在说我丑吗？不敢。你出门都不照镜子的吗？你不光丑，还没素质，大呼小叫的。你在教育我？要不是你仗着傅家的名头狗仗人势，我都懒得理你。艾迪，帮忙。好的。我说了，这件我要了。滚下来，松手。你开个价。多少钱我都要。看来富家大小姐很有钱，就是不知道购买叶家订单的合同能不能按时支付。叶楚西，你个贱人！志怡，放肆！奶奶，你看他欺负我，你当我聋吗？他可是你未来的小婶，你怎么说这些话来侮辱他？阿姨，没事的，以后呢，我再好好教他怎么做人。毕竟志怡年纪还小。艾迪，你给我作证，明明是他先骂的我。既然夫人还在这里，那我只好说实话了。确实是傅小姐先挑衅叶小姐。艾迪，你给我等着，丢人的东西，给我滚回去！哎，等等，既然你这么喜欢这件衣服，要不你就拿走吧。艾迪，我记得刚才你说这件衣服价值二百五十万。对，现在看起来和傅小姐更般配了。你们两个是合起伙来骂我是吧？人家定个价也是骂你，你哪能歇歪理？好，我要了。奶奶，你看你能不能帮帮我？不能，二百五十万不是两毛五，自己喜欢的东西自己去付。为什么？那你带业主进来，你是他付账吗？他的自然是我来付。凭什么呀？凭你小猪每个月给我的零花钱足够了。好，艾迪，那我刷卡。嗯，谢谢。慢走，火气不要那么大，不然老得快。还帮你留了一间珍藏许久的高地。之前咋没听说你提过？衣服也要留给有缘人吧。<笑>哎，谢谢你啊！等一下给我卡号，给你转一百万。贿赂我？赚了之前评分啊，终于有人能收拾他。当心一点。你做了什么？刷走了二百五十万。爸，我买了一件礼服。你疯了吧？你知不知道现在正是关键时候，各方面都需要打点。我这不是怕叶楚曦在家宴上出风头，才花高价买了这件礼服。这次别再让我失望。放心吧。叶氏的第一批家具交付了，再催我们付款怎么办？拖几天
，可叶师觉得我们并没有什么性欲可言，会直接起诉的。不怪你，连个女人都搞不定。这下我们结婚的期限遥遥无期。你现在说什么都好，要不你去找我岳父。我爸，不行，合同最后期限还有几天？三天。时间够用了，这次绝对不会再出意外。刘阿姨好，知怡脱落的越加动人了，不知道会骗了哪家小伙子。听说知怡在富士也干得很不错、啊，年纪轻轻的，真是。哪里，都是爷爷奶奶宠爱我。快看快看，云恒来了。你小叔方院的是他未婚妻吧？长得真漂亮。天哪，这套礼服可是绝版的高定。叶家肯定借不到，加入傅家也是板上钉钉的事儿了。也不一定，以他的家世，还是配不上我小叔的。小叔，我有句话想单独跟叶小姐讲。傅之仪，我原本以为你是个聪明人，没想到你还是记不住教训。你在我眼里，以后是一个靠身体上位的君。你以为我会怕你？动动嘴都没意思。你竟然敢打我！你竟然敢打我！你疯了吗？楚西，怎么了？阿姨，志毅说，富氏集团就是他爸的。云恒再怎么整也无济于事，而我就是拖累云恒的扫把星。我实在是没忍住，荒唐！至于你现在是越来越荒唐，不是这样的。叶楚曦他诬陷我，那你敢说？你对富氏集团没有一点见于之心。如果有一点，你出门就被车撞死。明明是你先动的手，至于道歉，道完歉之后马上回去休息。叶小姐，对不起。怎么会这样？早知道没安好心，没想到他这样面目张胆。这么的人，看来还有后手。我们哭什么？没关系，我也知道你是无心的。怎么不哭？按我说的做，让他把这个喝了。你怎么了？送他回去休息。好的。想要加入富家，做你的美梦去。今天过后，一心大名利，彻底成为南城的弃妇。这就是你给我的惊喜。当然不止了。一会儿呢，还会引起他。跟你玩呢？你怎么可能会没事？他竟然看着你把酒喝进去的！我喝了，但吐了。这里是不讲的酒店，你要是敢动我，我刘三不会放过你的。就算我不动你，你们想过要放过我？你要干什么？快来人！白岩，救命啊！你叫啊！你忘了吗？你为了算计我，这个房间可是最隐蔽、隔音最好的。叶书记，我求求你放了我吧！我以后再也不会和你作对了。你也会嫁给我小叔的。放了我，放了我！我能不能嫁给他，可不是你说了算。别哭了，你再哭，那些男人看到
会相信我。林淑欣，你放我，放我！傅志毅，你就好好享受这个美妙的夜晚。吐了药，三海真的吗？去哪儿了？你干嘛？我想要你。我想要你。你被人下药了。对不起，在傅家都没能保护好你。少夫人，您起来了，快去看看吧，外面闹起来了，大少爷要找你麻烦，目前少爷在外面拦着呢。你给我上去！你，你，你，你，你，妈。妈，你知道这个女人有多恶毒吗？他们把质疑的一辈子都毁了。现在新闻都爆出来了，说什么富家大小姐大展多男。今天我必须把叶楚曦这个恶女人赶出富家。但是我教你算不算？好啊，姐，你要想娶这个道德败坏的女人，你就离开富氏集团。富家的中国人绝不允许在道德上有任何的瑕疵。一一郎。你先闭嘴！好啊，你还敢出来？你们哥俩在跟我做什么？看看你们现在成什么样子了！你先上去休息，这里交给我来处理。我已经利用你这么久了，是时候为你做一些事情了。我可以离开傅家，我可以离开傅家，我不同意。别闹！我没闹。事情都到这一步，我先给二老说声抱歉。我可以离开傅家，但前提是傅家大少爷傅玉郎必须离开。不可能，这是两码事。你也知道这是两码事，那你为什么要让银行离开公司？这才是你真正的。别往我身上泼脏水，爸妈，质疑可是你们的孙女，现在名声受损，今天。必须让叶楚曦这个罪魁祸首受到惩罚。楚曦，你来说，那天质疑在你房间出来之后，妈，先报警，负责报警。大哥，你心虚什么呀？你一报警，这个事情就坐实了，那傅家的名声，哼，还要不了。傅家屹立不倒，靠的不是虚名，是实干。我作为楚曦的未婚夫，我都可以公私分明的交给警察来处理。你为什么要反对啊？难道说跟你无隐情吗？我好了，让叶小姐在这回家住一段时间，等事情调查清楚了再商量。爸，楚西搬走，我也会搬走。爸，楚西搬走，我也会搬走，搬到我们自己的家里去。但是这个事情需要真相，傅之仪。不适合待在公司，现在为总裁的身份，让他开除。你，之一可是你的亲侄女，你这样做，你会遭报应的。大哥不敢报警，我相信事实，你们应该都清楚了。我现在是通知，不是商量。主席，我们走。你，来来，看到仗着你们宠他，现在简直侮辱他。你闭嘴吧。无法无天的，你不至于。我告诉你啊，按你弟弟说的去做。我累了。妈，你真的想强人拉近把我扔掉吗？傅志毅的事情，你不怪我吗？我相信。一切都是他咎由自取。你怎么了？我有点不舒服。你
盒子怎么这么烫啊？爸，怎么样？叶楚曦滚出傅家了吗？你被集团除名了。什么？爸，难道我们战斗就这样失败了吗？既然他们不仁。也就别怪咱们不义了，傅先生，他发烧应该是某些药物的副作用，年轻人以后还是要少沾点这种东西。知道了，吃了退烧药，等下再他多喝点水，会好的快一些。谢谢林院长，不用谢，我先走了。好。叶除夕，你去死吧你！你去死吧你！你去死吧！叶除夕，你去死吧！别臭逼，要不就去死吧！你去死吧！夕，我不会放过你们的。谢谢，别怕，我在。是我，是我。你看云恒，真的喜欢那个楚西那个丫头了。你怎么知道呢？云恒伺候过谁呀？你看对谁那么细心过？也是啊。就怨那个杨院长没把话说明白，害得咱们白跑一趟。哎，孩子大了，不由咱们了。嗯、随他去吧。走，咱们回去吧。西西，你在傅家怎么样了？赶紧回来吧，爸，不逼你了。伯父，是我，我是傅云恒，是傅总啊，叫我云恒就行了。西西在吗？麻烦你让他听到电话。呃，他在休息，有什么事跟我说，我可以转达给他。那一会儿他起来，抓紧时间给我回个电话吧。西西怎么说？要不要回来？那怎么办？人家说了，如果现在不把西西从傅家拉回来，下次用的可能就是西西的手了。说不准，是不是得了恶剧吧？你敢赌吗？你还不赶紧打个电话，让西西保护好自己？我都说我想到办法，你为什么非要固执己见呢？你以为我想吗？是叶楚西把我绑了起来。可是你已经不干净了，你一个要啥没啥的穷鬼，还好意思说我？我告诉你，就算我睡了一百多个男人，嘿，你也绰绰有余。看什么看？不服气分手啊！现在想甩掉我？<笑>你先准备五千万，支付叶叔的定金。你自己想办法。那我就把这些事情全部公布出去。你敢？行。我想想办法。对了，你说有办法可以搞定叶楚曦。对，我们恋爱的时候，他对我妈很孝顺，我妈准备亲自过来劝他。行，尽快行动吧。这个钱如果搞到手的话，以后可就是咱们的了。呸！操！老子拿到钱第一个弄死。花点了没有？我给你安排了一个全身检查。哦，对了，刚才伯父打来电话，让你醒来给他回一个。走了。你知不知道你现在特别像什么？像什么呀？<笑>你现在特别像一个家庭主妇，操心着你夫人的一切。我感觉我已经是了
，我还是接了吧，要不然他们烦死你。喂，说。程曦，我妈来了，想见见你。作为一个女人，你就应该在相夫教子。你怎么天天天的往外逃？你看看你做这菜，这能吃吗？你吃你吃，我们可咽不下去。我知道，前男友啊，我觉得这种人啊，以后就没什么必要再联系了。嗨，我知道，但是他妈来了，我必须得见一见。有必要吗？嗯，这很重要。生气了！哎呦，别生气了！我这样做舍不得你的苦衷，我和他没有一点关系。你要去哪儿？我送你去。醋的样子，不生气了。走吧。你在这等会儿。你泡进去啊！我害怕你把他们吓走。就不好玩了。程心，你来了，快坐，快坐。阿姨给你点了你爱吃的，谢谢阿姨。这些菜我都不太爱吃。那要不你看看，再点点什么？不用了，今天我不是来吃饭的。阿姨，你有什么话可以快点说，外面还有人在等我呢。泽言呀。你给楚西去买点喝的吧。楚西啊，听说你跟泽爷闹别扭了，阿姨教训他了。阿姨，我和白泽言不合适。泽言从小就优秀，走到今天全靠自己。我看你俩呀，真的挺合适的，是吗？阿姨，你难道不知道吗？白泽言已经有更好的选择了。师傅是集团的大小姐，他们家公司比我们家大一百倍，是吗？这么有钱，我怎么不知道啊？泽言没有告诉你吗？我也是为了成全他才这样做。那辛苦你了，以后你们还是可以做朋友的。阿姨，其实我还是有一点舍不得他。你可不能拖我们泽言的后腿，阿姨，我以前对你不够好吗？你怎么这样说呀？你对我好，那不就想让我们泽言娶你吗？可人，不管是上辈子还是这辈子，我都只会选择傅之一。什么上辈子下辈子？楚西，我就不喝了。哎，你等等，爸爸，你把账结了。妈，阿姨，明大白天的做什么梦呢？朱熹，你等等，你回来，叶主席有什么好的？你不是来帮我签合同吗？那是之前。朱熹，还没好啊？你过来了。你看看，干当着你的面跟别的男人搂搂抱抱。
。阿姨，他不是别的男人，他是我老公。还好我儿子没看上你，你走吧。哦，对了，阿姨，忘了告诉您，我老公呢，就是富士集团的总裁。你说什么？富富士集团的总裁？嗯，就是公司的最高领导。啊，您那个准儿媳啊，已经被我老公给骗出了。你在骗我？你是不是找了一个比叶小青更有钱、更好的？妈，你在说什么呢？我和追忆就是普通朋友。你们先聊，我们先走了。再见。站住！大家快来看看，你看看这个嫌贫爱富的女人，妈，太不要脸了！白泽言和我老公比起来，给他提鞋都不配，是个人都知道怎么选，何况您不也是这样？说，站！妈，你别闹了，还嫌不够丢人吗？你来这儿，就是为了气他们？你的身体才是最重要的。你知道什么叫做豁然开朗吗？我现在真的是太爽了。我们不开车了。叫人。啊？叫什么？啊？叫什么？傅先生。傅总，傅云恒，我再给你一次机会。老公，去找奶奶，我带你去新家庄。嗯、好了吗？别急啊。好啦。想不到傅先生也懂浪漫嘛？怎么样，喜欢吗？没有哪个女人不爱花吧？这套房子呢，离夜市也近，以后啊，你上班就方便一点。傅先生，想试试这里的床怎么样呢？好啊，就当是你对我的谢礼吧。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯到关键时刻就打电话了，我快憋出问题。这人哪挂好电话了？会不会是傅银行挂的呀？他凭什么挂好电话？不行，万一西西被坏人绑走了怎么办？你得跟我去傅家看看。这么说，他们现在是搬出去住了。确实是，不行，我不同意。老叶，声音低一点。我这养了二十年的宝贝闺女，就这么让他们白白骗走了？儿孙自有儿孙福，海孙的事情咱就不要参与了。你们今天来找楚西是什么事啊？哎呀，这不是吗？有个威胁快递寄到我们家了，说如果西西和富家联姻的话，就要对西西下手。那那快递单号查到了吗？不过，那个快递单号上有一个大写的叉。什么？老傅，是不是还是那拨人？是谁？是不是很危险？豹哥，今天晚上拜托您了。这是咱们第二次合作，要我说，直接把傅云恒搞死，你不就能拿到富士了吗？包哥说笑了，走了，记得把傅云恒支开。<笑><笑>
不然的话，我的刀可不打野。为什么不直接解决掉小叔？你以为你爷爷是吃素的吗？干掉你小叔，咱们的麻烦就大了。剩下的事儿交给我来解决吧。贱人，我看你死！饿了吗？嗯，有点。那要不要再把你喂饱点啊？你怎么这么不争气？哎，是不是刚才我没表现好啊？那你再给我一次机会，让我全心全意的为你服务，好不好？嗯嗯嗯嗯。停停停停！你怎么这么……我去看看。怎么了，总裁？有紧急会议需要您去参加。别说了，要不要跟我一起去？不用了，我等你回来。走吧，快走吧，注意安全啊！还能给你留个全尸！我告诉你们，我已经报警了，你快点走开！好啊，我一定在警察到之前截取掉你，砸门！是,是我哥召开紧急会议的。嗯嗯嗯。月、嗯、王，叶家丫头现在和你在一起吗？我刚出门啊！叶丫头有危险，那伙人又出来了。停车，调头回家。回家！你们是谁？你们要干什么？有人花钱买你的命，放开他！啊！刘海，刘海，你快走！你不要管我！给我上！下面这个女人解决掉。去！你没事吧？西西啊，袁恒已经度过危险期了，你这会儿去洗漱一下，吃点饭，这边我看着袁恒。嗯，我就想让他醒来，第一时间就能看到老夫啊，这事儿到底是怎么回事啊？哎，这事儿啊，还要从十几年前说起啊。你要的人已经给你处理干净了。当年这案子都成了冤案，十一的妈妈就是被这帮人害死的。爸爸，妈，弟弟。弟弟没事吧？暂时度过了危险期。你妈就说我，不能跟叶家联姻。你说什么？我还没来得及心疼我的闺女，那副驾现在倒想倒打一耙。我闭嘴吧你！你就是非要先生吧？我们怀疑你和一个案子有关，请配合我们调查。
你是灰狼先生吧？我们怀疑你和一个案子有关，请配合我们调查。你、你们，你们是不是搞错了？这个事儿跟你有关系吗？是不是你害你弟弟？不,不是我，你想跑？你心里都不敢。不是我，我被毒虫打死你，他走。西西，我分手。为什么？我们家里人三番两次设计你，只要你还喜欢我就好了呀。主席，你在副市干的还习惯吧？还行，副叔叔。这伊朗啊，今天刚从监狱出来，我就不打算安排他回副市了。你先干着，等银行啊彻底好了，你再休息，你看行吗？好，妈。医生都说了，我神经受损，这辈子都不可能再站起来了。相信奇迹就会有奇迹的，你信吗？我信。我告诉你个秘密，我已经活过一辈子，很多事情我都看得很开了。你，我发誓，听说的一切都是真的。那上辈子。你的丈夫是白泽阳，那是因为我没遇到你，所以对你特别的珍惜。叶小姐，叶小姐，这是这一季度的投资报表，您真是神了。我觉得叶小姐的投资水平和总裁不相上下，光是这一季度，立马见效的就有十家公司，其中还有五家正在准备冲刺上市中，还有，还有什么？还有叶总购买的股票，全部连续十几个涨停盘，就算有些短期受挫，也赚了。好了好了好了，你再说下去我都成中国巴菲特了。那您可比巴菲特牛，你别跟我戴高帽了，我的投资回报率哪比得上巴菲特呀、啊？这下你总相信我吧？我在这里混得如鱼得水，那是因为我有金手指。叶总，您的金手指是什么？我的金手指就是，我的金手指就是，嗯嗯嗯，你先回公司吧，我一会儿就过来。好的，叶总。这么优秀的你。爷爷奶奶。这是我爸为了谢罪亲自给你们订的旅行票，可难订了，你们可一定要去啊！你让他赏气我们，我们俩多活几年。奶奶，你爸这次真的知道错了，放到这儿吧。你先回去，等一会儿楚西和你小叔回来吃饭，碰见难免尴尬。那我先走了。把衣服脱了。你要干什么？医生说了，金用按摩可以活血化瘀。我给你按。我自己来吧。哎，害羞了。这可不像杀伐果断的傅先生啊。那来吧。裤子。啊？哎，你干嘛？傅先生。要遵循遗嘱。嗯，那来吧。对我的命，越来越舍不得你了。可惜，我配不上。味道怎么样？嗯，很好。那我以后每天都出来带你吃。嗯、你看那男的好帅呀、啊！帅有什么用？帅他妈也坐轮椅。咱们白家那女人长得漂亮。我吃好了，我们走吧。稍等我一会儿。嗯，没问题。多喝水。多吗？有病吧？你有药啊？不是你这人这多吃饭少说话，现在背后说三道四，不变成人了呀？精神有问题。他们说的是实话
，你也被他们传染了。你是应该好好考虑一下。我相信叶氏在你的领导下，肯定能够飞跃发展。怎么，现在就开始嫌弃我了？完喽！我都知道了，你和傅云恒结婚的目的就是在利用。是又怎样？傅云恒现在已经是个残废了，傅氏和他没有多大关系，你还愿意嫁给他？不管傅云恒到底什么样，我就愿意嫁给他。我可以给你个机会，选择嫁给我。你凭什么？未来傅氏可能是我的，只要我们联合演一场，等我和傅氏一结婚之后，傅氏到时我再离婚。还真是狗改不了吃屎，看来他爱的也不是你这个，只是证明我的坚强。你还真是不要脸！说什么？多和你待一秒，都觉得恶心。你。要是再来打扰我，我就把你的计划告诉傅志。那你就别怪我先下手为强。你干得很好，本来他们的感情就不稳定，只要我小叔失去了叶楚曦这个主，很快他就失去了和我们斗争下去的机会。所以呢，小叔，录音里的内容你都已经听到了。叶楚曦啊，她就是利用，还有能被她利用的价值，我很开心。小叔，你走吧。站住！你怎么来了？我要是再不来，傅氏是不是就变成叶氏？他跟你说的呀，叶楚曦，你别装了，我小叔可全都知道了。知道什么呀？我都知道了，你和傅云恒结婚的目的就是在利用他。是又怎样？这些话是你说的。可是。我问你。陈副使，你不相信我？你还值得我信任吗？啊！小叔，今天下午集团要召开第三届的发布会，您看您需不需要参加？准时参加。你不需要再休息一下吗？你的目的达到了。爸，他居然不相信我，他以为我要抢走他公司，他怎么能这么想我啊？西西，今天空，听爸爸说，爸爸说，是，是不是把林林为了和你分开，才这样说的？哦，我知道了，爸，我去找他。你不相信我？他值得我信任吗？好，我知道了，爸，我先挂了。那你说，我去找他。让开，对不起，叶小姐，傅小姐命令我们不许放您进去。我现在还是傅氏的代理总裁，就算离职也要签署协议。你们让我进去，我保你们没事。叶小姐，第三季度，傅氏集团实现了稳步增长。接下来，我会给大家详细介绍一下。等一下。哎，这不是叶老吗？怎么回事？刚刚是他吗？我觉得目前来看，你还是养身体比较重要啊。有什么事儿，发布会结束再说吧。哦
。大家好，我是富家的长子，我弟弟身体抱恙，所以从即日起，我们富氏集团由我来接管。啊，这个富士集团现在的总裁不是叶楚曦女士吗？好了，都安静点你们说的都是从前了。下面我来宣布，我们富家和叶家的婚约正式取消了。怎么回事？怎么这么突然？大家请安静。我来告诉大家原因，因为叶楚曦她的品行不佳。你闭嘴，小说。事到如今，你还想替他隐瞒吗？叶楚曦想要嫁入富家，就是想利用我小叔，强取富家的财产。现在我小叔的腿不行了，他就不愿意嫁了。怎么能这样？叶小姐不是这种人啊！谁说我不愿意嫁给傅云恒了？谁说我不愿意嫁给傅云恒了？傅云恒，你愿意娶我吗？你不会想让我丢脸吧？我愿意。我不同意。我有证据可以证明叶楚曦是一个精于算计的人，她不配嫁入富家。你说的是这个吗？我都知道了，你之前和傅云恒结婚的目的就是在利用他。是又怎么样？傅云恒现在就是个残废，傅氏也和他也没有多大关系了，你还愿意嫁给他吗？不管傅云恒变成什么样子，我都会嫁给他。录音还是不要掐头去尾的好。哇，好感动！谁说豪门没有爱情？我看是傅小姐嫉妒叶小姐吧。早就听说他没有夺走傅家。好，录音的事就这么算了。大家请看这里，这是叶楚曦和她前男友的聊天对话。他们前一天还在恋爱，第二天，叶楚曦就在酒会上公然向我小苏示爱。叶楚曦，还说你没有目的。另外，孙兰，你进来吧。你来告诉大家，叶楚曦都是怎么对你的。来，告诉他们。我原以为叶小姐资助我上学，是一个善良的人。但是我没想到，他让我去陪他的客户睡觉，我没同意，他便暂停了对我的资助，他还去学校打我，才导致我退学。天哪，真的没有看出来！叶楚曦，你还有什么要说的吗？现在就算你嫁给我小叔，你也不配掌管富氏集团。还有吗？这些还不够吗？不够，当然不够。第一。我和白泽言分手，是因为他，是你派来跟踪我的间谍。你胡说！别着急，我有证据。第二，我喜欢云恒，我爱云恒，这有错吗？第三，你霸凌同学，现在在这里造谣生事，你想过法律的后果吗？不，不是我，这这些都是傅小姐教我的。啊，我真的不想坐牢，我不要钱了，我什么都不要了。天哪，想不到他这么恶毒，他们是来逼宫的吧？你，站住！我话还没说完呢。这个人你认识？是你让他给我下药。本来我想看在云恒的面子上放过你的，但是你实在做的太过分了。啊！不是我，不是我，不是我！这辈子，你休想甩掉我
。我老婆这么聪明，我哪敢啊？有一句话，我不知道该不该说。你都准备说了，你说出来吧。啊，我我怀疑啊，你嫂嫂是被你哥哥害死。我再也不敢了！我看你胆子狠，你把我和你妈故意支走，就是为了独权。不是，这喂，顶住了，顶住了！哎，弟弟妹，玉红，你们原谅我吧，原谅我吧。都是一家人，用不着那么大阵仗。我们可以原谅。你觉得嫂子她会原谅？你，你提她做什么？你害死嫂子的时候，你想过他会原谅你吗？我我没有，我没有。报告已经交了，你确定你能装下去？都是他自己，都都怪他自己，都怪他，都怪他自己。你真让我恶心！我要和你离婚！少了你，我等于把富士公主相让了。你现在还想着你的权利，不可理喻。你要的人已经给你处理干净了。谢谢包哥，起来，马上走着。丧心病狂！你丧心病狂！你怎么这么样啊？把他送去警察局。侯总，那你们放了，放了，放了！子欣，走，跟我们回家。爸爸爸，怎么了？怎么了？你看看他们傅家，电视上都报道出来了。我看呀，他们就是和你有仇，是针对你。行，你就听你爸一次吧。哎，静静，你听我说，傅家高攀不起。爸。云涵是因为我才受的伤的，我怎么能一走了之啊？那你又是为了谁，才落入今天的险境？那你呢？是为了谁，才落入今天的险境？西西，要不你先回家住几天，我再来接你。好，我跟你们回去。现在来门口。妈，我我出去一趟啊。你这是要去哪儿啊？六八，早点回来。哎，你怎么来这么快？能不快吗？都在外面等了三个小时了。恰好路过。你也知道我爸那么细，等我爸气消了，我过几天就回去，好不好？好，我们用时间给他们准备。这次我是偷偷出来的，我不能待太久。景怀，你送副总回去的时候，你们开车注意安全。嗯，我就先走了。西西，过来坐。去哪里了你？嗯。爸爸不同意你和傅云恒在一起。爸，这一次啊，我也支持你爸的观点。你爸爸已经帮你物色了一个呀，优秀的未婚夫，他的家世也不输傅家。不行，我不同意。这事儿啊，没得商量。明天见面的时候再说。你别弄啊，等孩子来再说吧。哟，去哪儿了？去见西西了。你准备一下啊，之前跟你有婚约的那位沈家大小姐。
，明天和他哥哥一块回国。那我准备什么呀？你准备啊？你和人解释，你为什么要退婚啊？即便是我不退婚，我一个残废，他会要我吗？老沈说了，他听说你和西西要结婚啊，是专门飞回来的。银恒哥哥，你想吃什么？我给你点。我来是想告诉你，婚姻的事情不算数。这个事儿咱们等下再聊。他们家这个太极双仙挺好吃的，我给你点一份吧。你怎么在这儿？哥，好巧啊！这是你相亲对象啊，很漂亮。相亲？对啊，她是我爸老朋友的女儿。你好，我叫沈浩南。那既然这样，那我们就不打扰你和我妹吃饭了。我们走吧。既然是熟人，那我们就一起。嗯、你不介意吧？只要叶小姐的相亲对象不介意，当然不介意。啊，你们都认识是吧？那咱们就一起吧。沈小姐的哥哥相亲，沈小姐不会也是来相亲了吧？错，我呢是见了未婚夫的。未婚夫，<笑>那真是好巧啊！未婚夫和相亲对象好像也差不多呀、啊，是挺巧。叶小姐不喜欢吃这个。哎，啊，他对这种饮品过敏啊。叶姐姐，你们两个人是不是很熟啊？很熟。你们两个人说话语气都很像。行啦。吃饭吧，叶小姐，我送你吧。他自己有车，我今天没开。那我送他回去吧。我们两个的家，顺路。就你这样还能开车呢？该的司机。叶小姐，我们走吧，等会回家，我也是。哥，我觉得他俩怪怪的。这个傅云恒应该是喜欢叶小姐，他俩的关系啊，不简单。啊哈，不是吧？你知道的，我一直想嫁给他。哥，求求你了，求求你了，拜托拜托，一定要把叶小姐这到手啊！好了好了，我尽力。傅先生家在南边，我家在北边，我还是自己打车吧。怎么，你不应该解释一下吗？解释什么？和别人有婚约的又不是我。我来就是想告诉他，我和他不可能。哼哼，怎么没电话吗？非要亲自过来跑一趟。那你呢？相亲，你为什么不直接拒绝？你不要转移话题。我和沈先生那是亲亲拜拜，我那就是应付一下我爸妈。副总，叶小姐，闭嘴！怎么感觉凉飕飕的？总裁，先送叶小姐回家吗？回我们的新房。好的。我先走了。哎，你还不能走？干嘛？我还需要洗漱呢。我又不是你保姆。但是这个家里只有你跟我在，现在只有你能帮我了
了，你真麻烦啊你！谢谢你了。手机好了。行，你帮我拿走。那我就先出去了。哎。我还没脱衣服呢。帮你啊？你流氓！我只对你一个人耍流氓。什么？冲我！你的腿有知觉了。什么？我是疼痛了。嗯起来试试，看看能不能站起来。你能站起来了，你能站起来了。我要惩罚你，请你和别的男人相亲。那我也要惩罚你，和别的女人暧昧。我坦然接受。那还没有我去解释一下。你今天我家狗抱我，我爸会杀了我的。我送送你。你还是想想怎么解决你未婚妻的事儿吧。我想好了，最近这段时间我还是会坐在你边上。沈先生聊得实在太开心了，然后晚上又去喝的小酒，我住的酒店。主席，哈哈，来这么早啊？听那个伯伯母说，你好像今天早上出去晨练去了。对呀、啊呃，我平常起的比较早。啊，呃，对了，傅先生昨天晚上送你回来得几点了呀？什么？昨天晚上跟傅月红在一起？啊。我是说，傅云恒送你回来，你怎么没告诉我们一声？啊，那我回来比较晚吧。啊，对了，那个今天早上我妹她去找傅先生了。你妹？啊，你妹去找傅云恒干嘛、呃？好像是傅先生约的她吧。我一出门，他就约沈灿入。傅云恒这小子，真不是个东西。叔叔，这么早就约女孩子出去？啊、那沈先生不也这么早吗？我能一样吗？啊，我去换件衣服啊。哎，你这个衣服好像是昨天……哎，在楼下等我。啊，好。我们真的不合适。其实，我不是站不起来。连生育能力都没有。我这是国外的专家，要不帮你看看？不用，所有的医生我都看过。那中医呢？让你照顾一个残疾人，你会慢慢变得失去耐心的。没事的，我们有钱，可以请保姆啊。但是你知道，人一旦有了缺陷，就会逐渐变得暴躁、抑郁，甚至可能会变态。我感觉我现在就有这种倾向了。英龙哥哥，没事的，没事的。那你现在还好吗？所以我不能害了你。婚姻的事儿不能当成真的。王思月，你看到了，傅云恒爱的根本不是，他在外面和别的女人勾。你能不能稍微快点？你很着急吗？是啊，我想快点过去。好。看照片，应该是在富士集团楼下。我要亲自过去抓到他们，看看傅玉恒还怎么狡辩
。苏西，你要想清楚，我才是最爱你的那个。滚！傅玉恒成了财会都要官司打死，他对你根本不是真心的。你看他吗？我的相亲对象，就算全世界男人都死光了。我也会跟你在一起。你。对了，下一笔订单都垮了，记得付了。你没了富士的撑腰，可能总要交钱偿还，再也不见了。原来你在富士当任职啊，怪不得你和凤一峰关系这么好。喂，我要上厕所。啊，前面左转。你的那位沈小姐呢？一恒哥哥，我帮你联系了国外一个专门治性功能障碍的专家。一恒哥哥，我帮你联系了国外一个专门治性功能障碍的专家。你们进展挺快，我都到这一步了。哎，你好，你好，请问叶总的办公室该怎么走？你是叶总什么人？我是她未来的丈夫。啊，开玩笑。哦，吓死我了。准确的说呀，应该是她的相亲对象。所以、啊、现在方便告知一下吗？啊，那边。好，谢谢啊。嗯、未婚夫，男小三儿，大褂，今天大褂。你们这是？大哥，你怎么来了？你跟他一起来的呀？我可以。我跟叶小姐有事儿，单独聊聊。你们先出去。哎，不是，凭什么你？哎、哥，那咱们先出去吧。景特助，你快去看看，千万别打起来！打起来的话，你帮一下叶总，毕竟他……你在说什么啊？你不知道吗？副总的情敌和叶总都进了副总的办公室，你快去看看。我怎么没听说？别乱八卦了，我去看看。情敌啊，不好意思，我是总裁特助，请问你们是？你好，我是你们副总的未婚妻。你好，我是你们叶总的相亲对象。我操，这是什么情况？说吧。你胆子越来越大了。我胆子可没有副总的大。都开始谈论生育了。我行不行？还不知道吗？可能知道个一知半解。那就让我们今晚深入了解一下。看来你们两个人是一对儿，所以说，我这么几天一直在跟我的情敌示好，啊，其其实也不是，就是你们看到的那样。我希望我们都能回归正轨。但凡你们看完新闻就知道，现在副总和叶小姐的新闻满天飞，小赵竟是我自己。看来，叶叔叔的意思是不同意你和傅先生在一起啊。啊，这些你就不用操心了，我可以自己解决。但是在你没有想出办法解决之前，我认为我应该还是有机会的嘛。景怀，送客。两位这边请吧。男人要有度量，才会更招女人喜欢。我不喜欢招别的女人喜欢，我有西西一个人就够了。没事，别难过了，哥答应你。一定把叶小姐收到手。真的吗？哎，你这人怎么跟狗皮膏药一样？我们叶总不，我们总裁夫人说了，喜欢的是副总。人是会变的。下午有空看个电影。他没空。啊，呃，云恒的意思就是我的意思。好，懂了。记住这两个人，以后一个都不许放进来。哎哎，哥，算了。哎
。本来爸妈说让咱俩回来结婚的，结果一个都没结成。这样难道不是更有挑战性吗？你觉得你哥会比不上一个残疾人？哥，我不准你这么说，云恒哥哥。好了好了，不说了啊，赶紧走吧。今天晚上还有正事要干呢。什么事儿啊？当然是要去讨好我的丈母娘了。今天晚上在云顶天宫，我订了一桌天下第一宴，宴请叶家的叔叔和阿姨。论财力，咱们家不输富家；论能力，我认为我也不输傅云恒。所以到时候看一看叶小姐究竟会选谁。走，不好了，我要去通知总裁，一定不能输。我看他刚才那个蓝小三走了，那副总和叶总还在办公室呢，他们不会打起来吧？我们要不要去看看？快走，快走，快走！所以你假装有病，就是为了拒绝沈灿若？你就不能直接点？有时候直接拒绝。并不比知难而退效果好。行，暂时相信你了。我先去处理工作。你你们干嘛？叶总，路过路过。对，路过。就是路过。我看你们就是工作太轻松了。今天晚上集体加班两个小时，去吧。等一下。今天晚上提前一个小时下班，通知一下各个部门。谢谢叶总。到底是谁？谁是副总？副总都要通知，咱们当然通知。对对对，叶总来了。总裁不好了。总裁不好了。越来越没规矩了，进办公室连门都不敲了。是那个男人耍耍诡计要讨好夫人的父母。说详细点。叔叔，这是我从国外带回来的马哥酒庄干红葡萄酒，已经绝版了，您尝一尝。客气了，客气了。阿姨，这是我从国外拍卖会拍回来的珠宝，克罗地亚之心，已经在英国皇室啊流传了几个世纪了。您快带上试一试，这么贵的东西，哥哥不敢收、哦。阿姨，以后咱们都是一家人了，你就收下吧。阿姨，您就收下吧，这件珠宝啊，和您很配。那既然这样，拍卖的成本你就给你们，要不然呀、啊，坚决不能收。好，那以后咱们再说，叔叔，来日方长啊。你通知西西了吗？咱们还没到。差不多了，因为到了。主席，你来了。云恒哥哥，你能走路了？西西，今天这个日子，你怎么把他给带来了？岳父岳母，是我让西西带我的，跟他没有关系。不要叫我岳父岳母，坏了我们西西的名声。之前是发生了很多事儿，我也能理解二老的心情，但是现在我能站起来了，也有能力保护西西了。秦二老，老爷，口说无凭，来人！这是家父珍藏的汉帝茅台，既然是宴会，自然不能少了好酒。这不就是你做梦都想喝的酒吗？这是我送给岳母的一套帝王玉佩项链，颜色好重，真不错。妈，这是你最喜欢的飞机。等一下，我还有一件礼物没有相赠的。叔叔，阿姨，我决定、啊、将温莎城堡赠予楚西，因为楚西在我心里面。就是一个小公主，公主应该是住城堡的吧？先生不错，这城堡可是先生的。既然爸妈能把这份财产留给我，我自然是有权利可以支配的。啊、嗯
。啊，谢谢你的好意啊，但是我不接受。你不接受，我可以等。但是，顾先生，如果你接下来送的礼物价值没有他高的话，我建议你还是不要接。你好，咱们回过来。放心，你老公也就没怕。这份合同是富士集团百分之五十一的股权，我把它送给徐徐，当做礼物。傅先生，这可不能开玩笑。看我像是在开玩笑吗？富士集团价值千亿，我请求你把富士集团拱手相让。这么爱列出新闻？我对他的爱确实没有办法用价值来衡量，但是我要在我的岳父母面前。表现出我的诚意，岳父岳母，请你们答应，让西西嫁给我，我一定会对她好的。你，你还什么你什么你呀、啊？小富都做到这份上了，还不答应啊？叔叔，等一下，富士集团的股权结构太复杂了，不是他一个人可以说了算的。哎，不是，怎么哪儿都有你？我要嫁给傅云鹤，我不会和你在一起的。他说的对，所以，我今天还请来了我的父母。刚才的事情我们都听到了，他们两两口愿意，互相喜欢。我们作为父母呢，都希望孩子能够幸福。你说是吧，亲家？哎，是啊。我一直都很喜欢重庆。这么多年，我没有求过任何。今天我就豁出去，使不得。我答应，我答应。但是有一点，傅之仪和傅一朗之间的事情和西西没关系，将来不要因为这事儿怪罪西西。这个事情我们是可以分清楚的。啊，那就好，大家坐下来吃饭，来开饭来。既然这样，那我和我妹就不打扰大家聚会了。嗯慢走不送。妈，咱们赶紧收拾东西，找个偏僻的地方躲几天。叶楚曦这小贱人，这么狠心的算计，不行，我得找他去。妈，你就别添乱了，再不走我就被抓出去了。造孽！你说你十里八乡，有你最优秀。你说我们这么回去，我们多丢脸呐！丢脸总比丢命强吧？谁呀、啊？你怎么出来了？怎么了？你不希望我出来啊？啊，没有。我犯的是教唆罪，非法比较轻，再加上。是，他们就把我放了。你怀孕了？你怀孕了？是我们责严的孩子吗？哎呀，这回我们白家有后了！快，快坐下！快！既然你现在出来了，能不能想办法把这个窟窿填上？既然你现在出来了，能不能想办法把这个窟窿填上？现在傅氏已经成了叶楚曦的天下，别说我，就算是我爸出来了都没。那咱们赶紧收拾东西，准备跑路吧。暂时只能这样，不过等我孩子出生之后，爷爷奶奶应该会体谅你。哎，那你爸就没有给你留点什么小金库，咱们拿出来应应急啊？我现在手头上就只有几万块钱了，有有多少？无敌保管。他那么多野蛮人，谁找谁的野种，哪一边少不就白养？傅腾，原来你是个下三滥。你说的对，咱们回乡下，向家里大姑娘讨的事，妈给你介绍一个。那三爷。
下车！你这个王恩废了王八蛋，还敢还给我！你撒手啊！啊！走嘛，快走！大少爷，我的肚子……啊！父亲流产了。怎么回事啊？他去找白泽言。白泽言和他的母亲准备逃跑，被他发现之后就发生争执。现在白泽言和他的母亲陈信英已经被立案调查了。这怎么好像依然有经验？我早就料到了，现在唯一能做的就是早点起诉他。希望他平安。那你能跟我说说你上辈子的事吗？我已经给你解释过了，我跟那些女人只是逢场作戏而已，你哭什么呀？你不要在我面前摆出这种样子，好不好？女人真是麻烦，哭哭啼啼，憋回去。谢谢，你知道的，我想要孩子，我只想和你我们两个人在一起一辈子。你忍心生了孩子夹在我们中间吗？小姐，你真的要做体育手术吗？你要知道，这手术是不可逆的。做吧。丈夫他不喜欢孩子，我不喜欢，一切都会好起来的。你应该祈求原谅你的人，不是我。不是所有道歉都可以被原谅。如果我们之间调换一下身份，你只会对我感激杀绝。贱人，我，你若见我，杀了你！我杀了你！你我等着，我要杀了你！我家人。叶总，您的花。沈浩南，你就不看看写了什么呀？不重要啊。我们的婚礼，我已定好日期了。我怎么记得之前您对我说，对我不感兴趣？有个小仙女。愿意花五百万，就为了请我跳一支舞，我怎么能这么不给面子？你怎么花这么多？你可不要忘了，我现在可是你老板，你还不给我好好去工作？是是是，老板，老板这边请。我没想到有一天能看到副总笑成这样，果然还得是叶总，这就叫一物降一物。最新新闻报道，富士总裁傅云航五日将高调迎娶叶家千金叶除夕小姐。据悉，这次婚礼将邀请全商界各位大佬和许多重要人物，以及国内外的巨星名流，让我们敬请期待。闺女这回。留不住了，这么好的女人眼睛吗？真是得了便宜卖乖。不愧是我叶君寒的女儿啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！傅云恒，你是否愿意眼前这个女子成为你的妻子，与她缔结婚约？我愿意，叶楚曦，你是否愿意这位男子成为你的丈夫？我愿意。您呢？是否愿意将您的宝贝女儿交给这个男人？我愿意。我相信你是真心相爱，一定会幸福一生的。请新郎给新娘戴上戒指。谢谢，我一定会好好爱你的
。总裁，傅小姐在精神病医院自尽了。爸妈，傅志宇在精神病自杀了。什么？爸爸，静静，对不住，我先过去了。老婆，小心手，小心手！你先出去吧，厨房油烟味大，对孩子健康不好。你会做菜吗？你就出去等着吧。菜齐喽，吃吧。妈，啥呀？老公，你好厉害呀、啊！你什么时候学会的？准备结婚的时候，我就开始学了，但一直没有机会表现嘛。现在怎么样？嫁给我不亏吧？考虑什么呀？你考虑，我孩子可不答应了。嗯，那我就替孩子勉为其难求求吧哎<笑>，再吃点。我玩那个，玩那个。这个吗？鸡腿。好好好。